ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫിസിക്സ് ഗുരുവിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക് ആയ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോക്ക് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽ കുറച്ച് അതേ എക്സാമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എറേഴ്സ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഉണ്ട് എറർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഉണ്ട് റാൻഡം ഉണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കിൽ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ പ്രൊസീജർ ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് നോക്കുക അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക് എറേഴ്സിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എറേഴ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഇപ്പോൾ പേഴ്സണലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് അവിടെ എറർ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കുറെ ഉണ്ട് എറർ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെതേഡിൽ തെറ്റ് റോങ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എറർ വരാം അപ്പോൾ എത്രയാണ് എറർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ട് എറേഴ്സിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് വേരിയബിൾസിന് അടുത്ത വെഷ് മെഷർ വാല്യൂസ് ആണ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കേസ് ഓരോന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ എ വൺ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റൊരു വാല്യൂ ആണ് എ ടു ആണ് ദെൻ പിന്നെ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ എറേഴ്സ് ഷുവർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എത്ര ആയിരിക്കും ഇതിൽ എറർ ഉണ്ടാവുക അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് മീൻ വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി മീൻ വാല്യൂ എ ബാർ എ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തന്ന വാ നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂസ് എത്ര വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാണെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്ലസ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിപ്പോൾ ഇവിടെ ജനറലി എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആബ്സൊലൂട്ട് എറർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആബ്സൊലൂട്ട് എറർ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഡെൽറ്റ എ വൺ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഒന്നാമത്തേൻ്റെ എത്രയാണ് ആബ്സൊലൂട്ട് എറർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എ വൺ ഇപ്പോൾ മീൻ വാല്യൂ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ കുറക്കുക ദെൻ ഡെൽറ്റ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡിലസ് എടുക്കണേ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും എ ബാർ മൈനസ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡെൽറ്റ എ കിട്ടി ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ആബ്സൊലൂട്ട് എറർ കണ്ടുപിടിക്കുവാന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആബ്സൊലൂട്ട് എററിൻ്റെ മീൻ കാണും ഓരോന്ന് ഡെൽറ്റ ഐ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഐ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് റിലേറ്റീവ് എറർ അതായത് രണ്ട് മീൻ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത മീൻ ആബ്സൊലൂട്ട് എറർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന മീൻ വാല്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് എറർ ആയി ദെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ അവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് ജനറലി നമുക്കവിടെ എററിൻ്റെ ജനറൽ കാൽക്കുലേഷൻ എറർ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം സിംഗിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം മെഷേഡ് ആർ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു സെക്കൻഡ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ വൺ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് എത്ര എറർ കണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഓരോ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തു ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് വാല്യൂ കൗണ്ടിങ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫോർ കിട്ടി ദെൻ എന്ത് 
എറർ ഉണ്ടാവുക സമ്മ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡീഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രയായിരിക്കും അവിടെ എറർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എ പ്ലസ് വോറും മൈനസ് ബി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എററിൻ്റെ എറർ എത്രയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വോർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി ആയിരിക്കും ആ വാല്യൂ ഒന്നും ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ടിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോ ബോക്സ് ആർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വോർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് വോർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബോക്സ് വിച്ച് എറർ ലിമിറ്റ് ഇതിൽ പെരിമീറ്റർ കാണുന്ന സമയത്ത് പെരിമീറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എറർ അത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെങ്ത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വോർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു അതായത് എ പ്ലസ് വോർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എ ഫസ്റ്റത്തെ വാല്യൂ എ ആണ് രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ഡെൽറ്റ എ അതുപോലെ ബ്രെഡ്ത്ത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് വോർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി പ്ലസ് വോർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബി അത് രണ്ട് വഴി പെരിമീറ്ററിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് അത് തന്ന എ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ബിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ കൊടുത്തു അവിടെ ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് എറർ കാണണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ കിട്ടി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഡെൽറ്റ ബി സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ദെൻ രണ്ടാളും ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിട്ടി ദെൻ എ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എറർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ചെയ്യാം ഡിഫറൻറ്റ് ഇതൊരു ബേസ് ഒരു മോഡൽ മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് സമ്മ് ഓർ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എറർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ എറർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ ബൈ ബി ഓർ എ ഇൻറ്റു ബി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കേസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെയും ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം ദെൻ കൂടുതലായിട്ട് ലാസ്റ്റ് മോഡൽ എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് കണ്ടതാണ് എറർ ഇൻ പവേഴ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പവർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എറർ കാണും ഒരു ജനറലി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്ത് ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എ വൈ റേസ് ടു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ പി റേസ് ടു സി ഇൻ ടു ക്യൂ റേസ് ടു ഡി അങ്ങനെയാണ് എറർ അത്ര അപ്പോൾ ഈ ജെഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ പവർ വരുന്ന സമയത്ത് എക്സ് റേസ് ടു എ ആണ് എ ഇൻ ടു ആ പവർ ഇൻ ടു എക്സ് ചെയ്യുക B into Y ചെയ്യുക പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ സി ഇൻ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ പി ചെയ്യുക ദെൻ ഡി ഇൻ ടു ഇതാ ഇത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആൻസർ കിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പവർ വരുന്ന കോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് പബ്ലിക് എക്സാം ചോദിച്ചതാണ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യു ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ക്യു സി കോൾ എ റേസ് ടു ഫോർ ബി റേസ് ടു ഹാഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി സ്ക്വയർ ഡി റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ദെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ആർ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ദൻ ഫൈൻഡ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്യൂ അപ്പോൾ തന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ എഴുതി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓരോന്നിനെ പവർ ഇൻറ്റു അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്ര ടു അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ദെൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ബി എത്ര ത്രീ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ ദെൻ അവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ഇൻറ്റു വരുന്ന സമയത്തും പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്തും കോഷൻ്റ് വരുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സി സ്ക്വയർ ടു അപ്പോൾ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സി സി പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ സി വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡി റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പേഴ്സൻറ